Él está comprometido en impulsar la innovación para un mundo mejor y cree que empoderar a las personas para desafiar el status quo es clave para generar soluciones diferenciadas que permitan el crecimiento empresarial, con un enfoque integrado para la resolución de problemas que aprovecha el poder de las personas y los procesos. Ha creado equipos de alto rendimiento que han introducido nuevos productos, implementando innovaciones en procesos y creado nuevos modelos de negocio en una variedad de industrias y funciones. Le damos la bienvenida al Vortex del FBS a Rodrigo Martínez, líder global de Ingeniería de Aplicaciones y Asuntos Regulatorios de 3M. FBS Primero, muchas gracias por la invitación. Con esto inicio. Nuevamente, gracias a todos. Adri mencionó sobre un estudio que hemos realizado durante los últimos 10 años y se llama El Estado de la Ciencia. Y les quiero compartir algunos datos. Solamente voy a tomar el primero ahora. Cuando le preguntamos a una serie de países y de personas alrededor del mundo si confían en la ciencia para resolver los principales problemas que está enfrentando la humanidad, la respuesta es sí. Un sí contundente, un sí por encima del 90%. ¿okay? Y otra segunda buena noticia, los mexicanos, además, estamos arriba creo que del 96%. En este país hay una gran confianza en la ciencia, pero como en toda buena historia hay un pero. ¿no? ¿Cuál es el pero que nosotros hemos encontrado? Que la gente, los mexicanos y la gente alrededor del mundo Todavía no logramos vincular cómo esa confianza me ayuda a mí. Confiamos en la ciencia, pero no estamos tan conscientes de cómo impacta mi vida cotidiana. El porcentaje ahí afirmativo se baja como al 85%. No está mal, pero hay un, una diferencia entre, sí, sí, yo confío en la ciencia, nada más que no sé cómo me va a ayudar. Y creemos que una parte de, de la explicación es porque seguimos vinculando a la ciencia con el estereotipo de científico. Y nuevamente, no está mal, pero vinculamos a la ciencia con el aspecto académico, con la ciencia pura de las universidades. Y esto, eso está bien. Pero también vivimos en un mundo material. Este evento sucede y nos podemos sentar en butacas cómodas y tenemos aire acondicionado y una pantalla porque vivimos en un mundo que tocamos. Y las ideas lo nutren pero vivimos en un mundo material. El día de ayer me parece que alguien presentó una tabla periódica. Yo no soy químico, 
De hecho, tampoco soy científico, soy de los mirones que nos asomamos a ver a los científicos y los respetamos. Soy ingeniero, eh, pero esta es la manera en como nosotros dentro de la organización entendemos lo que nosotros hacemos. Y no vengo a hablarles de lo maravilloso que somos nosotros, esa no es mi intención. Vengo a tratar de compartir qué es lo que nosotros hacemos, por qué lo hacemos, qué nos está diciendo la sociedad que tenemos que hacer y cómo opera nuestro modelo de negocios y nuestro modelo de comercialización y nuestro modelo de impactar a la sociedad. Somos una compañía de ciencia de materiales, de estos materiales y de algunos que les voy a mostrar en algún momento. Entendemos los materiales, pero ya que descubrimos un nuevo material, ahí en donde confluyen la biología y la física y la química y la ingeniería y la medicina y ya sabemos que podemos hacer algo que no existía como en uno de los videos que han estado mostrando, el último que mostró John, donde está este pedacito de carne conectado a un sensor, ¿no? Ya que descubrimos eso, cómo se hace, hay que ver cómo se conecta con otra cosa. Y después hay que ver cómo se puede producir a gran escala. Y tenemos que usar, hacer uso de los avances digitales para poder procesar eso. Esa es la manera en como nosotros lo hacemos. ¿Por qué creemos que existimos como compañía? Y, y, y por eso era el video. Este es nuestro propósito. Liberar el potencial o el poder de las personas, de estas personas. Yo ayer me quedé un poco en shock cuando no sabía qué sentir. So, no, 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 y, y yo creo que no fui el único. Es esta oscilación entre un mejor futuro y la incertidumbre y yo cómo puedo ayudar y sí puedo ayudar. Y, y, y eso es lo que me encanta de este foro. Reimaginar para poder reimaginar qué es posible. El futuro ya está aquí. Y como lo decía la chica que está acá, el futuro no sucede de manera ordenada ni lineal. Nos encantaría que así fuera. Pero no es así. La vida es caótica, la vida es un sistema no lineal y lo que podemos es reimaginar qué es posible y cómo es el futuro. Nosotros estamos constituidos y servimos a diferentes mercados. Un, 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 un disclaimer rápido. Cuando digo ciencia, me refiero no solamente a la ciencia de materiales, me refiero a la ciencia en general. Y cuando ustedes me escuchen decir industria, me refiero a esto desde nuestra óptica como compañía. Servimos a diferentes mercados. Servimos al, al mercado de la industria de manufactura, de alimentos, logística, transportación, electrónicos y al consumo masivo, a los consumidores masivos que somos cada uno de nosotros. Y ustedes nos conocen por diferentes materiales. La mayoría de ustedes nos debe de conocer seguramente por esto. Por una insignificante post-it. Y les quiero pedir un favor. Los voy a pasar. Pueden tomar uno o más, los que quieran. Y les voy a pedir que escriban un mensaje pequeñito. Idealmente de agradecimiento a los organizadores del evento. Y me, y me preguntan después si un insignificante post-it no puede hacer algo bueno por una vida. ¿No? Ha habido mucho esfuerzo para hacer este evento y creo que es un mínimo, mínimo reconocimiento. Y ese adhesivo que tiene el post y después le hicimos cosas y casi todos ustedes lo traen aquí. Y por eso, cuando este se cae, no se rompe, porque está pegado con un adhesivo que es un poquito diferente del del post -it. Y eso es la evolución de la ciencia de materiales. Eso lo inventamos hace 100 años y sigue estando vigente. Y vamos a necesitar probablemente materiales adhesivos para pegar cachitos de cerebro con sensores. ¿Quién de ustedes vino hoy en auto aquí, propio o en Uber? Muchos. Y casi todos han venido, han, hemos estado en un auto. Y se nos olvida, ¿quién de ustedes, yo voy a ser primero, maneja casi siempre con las ventanas arriba? ¿Por? <risa> Miedo, ruido, contaminación, etcétera. ¿A alguien le ha pasado que trae unas moneditas o una llave en el coche y lo empiezan a desquiciar porque no saben si lo que está sonando son las moneditas o es el coche? Bueno, en, un, en una cosa que se mueve y frena y se mueve y frena, ¿cuántas piezas les gusta que tenga un coche? ¿13,600? ¿2,700? No sé, muchas. La posibilidad de que algo vibre y suene es enorme. Y hacemos cositas como estas que las recortamos y disminuyen el ruido y le dan confort a la persona. 
Pero otra cosa, los que manejamos un vehículo de combustión interna, alguien después de niño, después de un trayecto largo, se equivocó y se recargó en el cofre del coche. Alguien se quemó recargándose en el cofre del coche. ¿Cómo es que ese calor entonces no interfiere con la computadora y con los instrumentos de navegación que tiene el tablero del coche? Porque está aislado con algo como esto. Se los voy a pasar, por favor. Y eso es una fibra, como la fibra con la que lavamos los trastes. Y en uno de mis diapositivas más adelante les voy a platicar una fibra con la que estamos tratando de capturar dióxido de carbono que lo menciona Roberto. Tenemos un gran problema. ¿Todo el mundo entiende aquí qué es la huella de carbono? O más o menos. ¿No? Y eso la provoca el dióxido de carbono. Entonces hay que atraparlo y hay que tratar de hacer que eso se vaya a otro lado y nos ayude a enfriar la superficie del planeta. Cuando venían para acá, alguien de ustedes vio algún señalamiento que dijera reforma, derecho o un letrerito de peatones para respetar y no atropellar a alguien. Bueno, esos letreros hace 60 años estaban hechos de pintura. ¿Cuál es el problema? Que no se ven en la noche. Todos pueden ver esto, ¿no? Tengo un cartoncito aquí azul, a lo mejor se ve negro. Tengo un cartoncito aquí con una tirita. ¿Ok? ¿Me podrían ayudar en la cabina, por favor? Bueno, antes de apagar las luces, perdón, perdón, perdón. Les quiero pedir a todos un favor, al que quiera. ¿Pueden sacar su teléfono celular y encender la lamparita de su teléfono, por favor? Perfecto. Cuando apaguen las luces, hasta que las apaguen, yo les voy a pedir, por favor, que se coloquen el teléfono con la luz encendida, como lo voy a hacer yo. Y después, si quieren, y después, si quieren, ¿okay? lo que van a hacer es ver cómo mira un automovilista, alguien que está manejando una camionetita tipo SUV, y cómo ve un trailero. ¿okay? Primer, déjenme que primero apaguen todas las luces, porque lo que quiero es, empiezan, ustedes empiezan, todavía siguen viendo el cartón, ¿cierto? Y con, la, y con la lamparita me van a enfocar a mí a esta cosa, por favor. ¿Ok? ¿Me pueden ayudar a apagar la luz? Ahora sí, toda. Ahora sí, por favor, apúntenme a mí. ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? Menos. ¿Se ve? Pero se sigue viendo, ¿no? Alguien si quiere bájese el teléfono y dígame si la ve. ¿Me pueden ayudar a prender las luces, por favor? Bueno, lo que acaban de ver, adentro de esta tirita, imagínense que hay miles y miles y miles de esquinas como esa, en donde la luz pega y lo que está haciendo es que regresa a ustedes. Por eso es que la pueden ver. Porque logramos crear materiales muy pequeñitos, materiales reflectivos que podemos hacer a gran escala y les devuelven la luz a ustedes. Y si esto se lo pegan a los rayos de su bicicleta, ¿quién anda en bici constantemente? Si se lo pegan a los rayos de su bicicleta y se lo pegan en su casco, probablemente les ayude a evitar un accidente. Esto es parte del estudio que mostraba Adriana. El estudio es muy extenso y tengo como seis datos aquí. El estudio es gratuito. El estudio tiene 3M haciéndolo 10 años y está a disposición de quien lo quiera ver y de quien lo quiera tener. Como, puede, como yo les decía, creemos, la gente en el mundo cree que es fundamental para la ciencia, es fundamental para la sociedad. Afortunadamente para nosotros tenemos más fe en la ciencia que los franceses, por ejemplo. Pero... Creo que también se ha estado hablando algo muy, muy importante aquí y súper interesante y que es algo con lo que yo personalmente, Adri decía, nos conocemos desde hace 15 años, nada más que yo llegué a 3M4 antes que ella, voy a cumplir 20 años y sigo estando contento. Hay cosas que no me gustan de la compañía, pero también hay cosas que no me gustan de mis hijos. <risa> y siguen siendo mis hijos. Y hay cosas que me fascinan de la compañía y hay cosas que amo de mis hijos. Después de 20 años, la balanza está positiva. Pero necesitamos un norte. ¿Y quién nos ha dado ese norte? ¿Quién nos, da ese, ¿Quién nos puso la brújula en las manos? 
la población. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Y, y yo creo que esto aplica para todo lo que hemos visto. En nuestro caso, que es ciencia de materiales, esta es nuestra brújula. La ciencia que hacemos debe de beneficiarle a la sociedad, le debe de beneficiar al planeta y le debe de beneficiar a la industria. Y cuando les de, como yo les decía, cuando digo industria me refiero a toda la industria. La industria es un motor de desarrollo científico. Es un motor de la prosperidad. El vínculo de la ciencia de las ideas muchas veces es potenciado por la industria que puede invertir en transformar eso en cosas que sean útiles para el ser humano. Tengo algunos ejemplos aquí, no los pienso mencionar todos, pero ustedes pueden ver, 88% de las, por cierto, de las personas creen en la ciencia. Y esto no tiene que ver con nuestra actividad comercial. Nosotros a eso nos dedicamos y vemos la oportunidad que el mercado nos puso en las manos para incrementar el conocimiento sobre la ciencia. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos un programa muy lindo, enfocado en mujeres que están haciendo investigación, específicamente en este momento en temas de sustentabilidad. Es para mujeres y para temas de sustentabilidad. Y 3M está auspiciando este programa. Creamos un taller en Kitsania, un taller de innovación y de creatividad. Todos nacimos siendo creativos. Es la pelea eterna que nunca le voy a ganar a mi mamá. Mi mamá dice que no es creativa y que no se le ocurre nada. Todos nacimos siendo creativos y se nos fue olvidando en el camino. Y lo que queremos con, como personas como Roberto es potenciar eso en los niños a través, haciendo sociedad con él, con esto que está en Kitsania. Y por otro lado también con esto que les mostraba, parece que no tiene nada que ver las muertes por accidentes de tráfico matan a más personas que muchas enfermedades. ¿Y saben quiénes son los más afectados? ¿Quién creen que sean los más afectados? Los niños. Los niños, los ancianos y el resto. Y lo que estamos haciendo es tratar de usar esta cuestión de ciencia, esta cuestión de materiales, para auspiciar un programa global y crear conciencia en respetar los señalamientos, sobre todo en los entornos escolares. Cuando pasen afuera de una escuela, váyanse despacito. Medio minuto no les va a hacer la diferencia entre la vida o la muerte, y a un chiquito que le pegue un coche a 50 kilómetros por hora, sí. El 93% de los mexicanos creen que las empresas deben de comprometerse más con el uso de materiales sustentables. ¡Qué bueno! Yo, tra yo trabajo en 3M, sí, pero, pero también soy mexicano. <risa> Fui mexicano antes de haber decidido trabajar para 3M. Y si me corren o renuncio, voy a seguir siendo mexicano. Y creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad para exigirle a la industria, incluido 3M y todas las demás, y en sus propios trabajos, temas que tengan que ver con sustentabilidad. No voy a explicar todos los ejemplos, pero son cosas lindas que hacemos a partir de la ciencia. Películas de control solar, ¿por qué nos ayuda? Porque si hay películas de control solar, el edificio está aislado y si está aislado, los aires acondicionados funcionan menos tiempo y si funcionan menos tiempo, demandan menos energía eléctrica y si demandan menos energía eléctrica en el contacto, se están quemando menos hidrocarburos en la, en la planta que los está produciendo. Una, una compañía que tiene una flotilla gigantesca y que anuncia pan, ¿no? y todo el mundo sabe cuál es, Redujimos el uso de pintura en toneladas y toneladas y toneladas de químicos porque usan viniles nuestros que son reciclables y que tienen un círculo de vida que ayuda a que ellos también reduzcan su huella de carbono y nosotros también reducimos nuestra huella de carbono. Y esta asociación que tenemos con Esbante, con la fibra que pasé por ahí, creo que sí la pasé, lo que estamos tratando de hacer es reducir la huella de carbono, capturar el CO2. Hay un, hay un compromiso importante de la compañía la compañía tiene 100 años en el mercado, yo tengo 20 ahí, no sé cuántos más vaya a seguir yo y cuántos más siga la compañía, pero estoy seguro que durante 100 años más va a estar y hay un compromiso por la sustentabilidad del planeta. Y definitivamente con la industria. El 86% de los mexicanos está dispuesto a exigir transparencia. Si decimos que estamos haciendo cosas sustentables o sostenibles, ¿no? que la nación nos lo reclame. Que tengamos la manera de demostrar que realmente lo estamos haciendo. ¿No? Y aquí hay un principio, para mí es, es muy lindo, ese es el techo de una planta que tenemos en Ciudad Juárez con el uso de paneles solares, pero me encanta muchísimo el de San Luis Potosí, que es una planta que tenemos muy grande, genera empleos, pero tiene una planta, planta de tratamiento de agua. Y al final esto redunda en hacer más con menos. 
que es como este refrán o adagio que usamos mucho en la sembra, hay que hacer más con menos. Sí, sí hay que hacer más con menos. Sí hay que hacer más con menos. Yo siempre pongo este ejemplo que puede sonar demasiado tonto, pero no lo es. Mi abuela nunca compra papel para envolver los regalos que nos da de cumpleaños. Porque tiene guardado el papel de otras cajitas y lo quita con cuidado y lo dobla y nos da un regalo con eso. Nada más que se nos, ha, se nos ha olvidado. Nos gusta reciclar porque es más fácil darle la responsabilidad a otro. Ay, yo separo mi basura ya. ¿Qué, qué pase después? va ¿Quién sabe? ¿No? Es más difícil reducir. ¿Qué tal que uso menos bolsas de plástico? ¿Qué tal que...? Porque esa responsabilidad sí cae en mí y no en alguien más. Estoy casi por terminar. Y esto quiero tratar de trasladarlo a lo que cada uno de ustedes haga. Lo que he querido explicar es que nosotros nos enfocamos en la ciencia de materiales y cómo tratamos de expandirla con socios, clientes y proveedores. Nosotros hacemos tecnología. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero estoy seguro que hay gente aquí que hace comunicación. Mi papá es diseñador gráfico, mi mamá es psicóloga, da consulta. ¿Qué hace? Pues no sé, hace el bien, ¿no? Yo supongo. <risa> eh, John y Fernanda están haciendo este evento. Cada uno, cada uno sabe qué es lo que lo distingue. ¿okay? Para nosotros la manufactura es tener la capacidad de producir miles y miles y miles y millones de post-its que no se despeguen, que no se caigan, para que puedan forrar los coches de sus enamorados y enamoradas llenos de post-its, o para que mi esposa, después de haberme recordado 700 veces que hay que cambiar el foco, llegue un día y me pegue un post-it en la computadora y nuestro matrimonio subsista. El mundo hoy, y, y, y tampoco se necesita ser un genio, pero hoy el mercado no es aquí nada más la Ciudad de México. Hay un tema global. Y ustedes y nosotros podemos llegar a cualquier lugar. Y hay una marca. Nosotros tenemos la nuestra y creemos que nuestra marca es, tiene que ver con ciencia y tiene que ver con ética y tiene que ver con impacto sustentable. Cada uno de ustedes tendrá la propia y sabrá cómo potenciarla. Y antes de, me voy a ir con cinco puntos muy rápidos, pero solamente un recordatorio. Este estudio que les mencionamos está a disposición de ustedes. Es un estudio muy interesante porque habla no solo de México, sino de los países que vieron. Y provee la perspectiva de clima, de inteligencia artificial, de trabajos verdes y de ciencia y sociedad. Hay un montón de información ahí que puede ser útil para ustedes, para si son académicos, para sus clases, si son empresarios para su empresa, si son ONGs para sus objetivos. Para nosotros esta ha sido nuestra brújula, este estudio que les mencionaba Adriana y está a disposición de ustedes. Nada más acérquense con alguien del equipo de 3M y lo pueden compartir con ustedes. Con esto termino muy, muy rápido, pero tratando de hacer un resumen de algunas de las cosas que les hablé. Bueno, yo no puedo predecir de ninguna manera qué es lo que va a pasar con la ciencia. Definitivamente no hay forma y la ciencia cada vez se vuelve, lo mostró Fernando al principio, pararme aquí y pretender que sé qué va a pasar con eso, no. Lo que sí creo es que estos principios nos han ayudado a nosotros y nos han guiado a lo largo de los años. Todo empieza, como decía yo con este estudio, en un enfoque del de mercado o de la sociedad. ¿Cuáles son los problemas que la gente quiere o necesitamos que sean resueltos? La escasez de agua, por ejemplo. El calentamiento global. Las muertes de los niños por accidentes de tráfico. ¿Qué es lo que nos está diciendo a ustedes su mercado o su segmento? Enfoque en soluciones sostenibles. Tenemos nosotros este compromiso de que cada producto que generamos disminuya la huella de carbono y que tenga un ciclo virtuoso. Innovación continua. Creo que este ha sido un foro en el día y medio que yo llevo aquí donde ha habido una cantidad de ideas impresionante. ¿no? Me siento saturado, pero al mismo tiempo emocionado de todo lo que he escuchado. Y la innovación viene de ahí, de estar escuchando y de estar aprendiendo. Tecnologías emergentes, hay muchas y las vamos a seguir viendo en el foro de hoy. Y Adri también lo mencionaba sobre las alianzas estratégicas. Hoy más que nunca es muy difícil, es muy difícil que una empresa chiquita, grande, mediana, gigantesca, haga todo solo. Se necesita de la colaboración. Si queremos regular la inteligencia artificial, se necesita colaboración con el gobierno. 
si queremos regular la disminución de dióxido de carbono, se necesita colaboración de diferentes empresas. Si queremos impactar a más niños, necesitamos colaborar. Y creo que estamos en este momento de la historia, en este futuro que es el día de hoy y lo que viene hacia adelante en este momento en el que podamos definir cómo trabajamos de manera conjunta para mejorar el planeta, para mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias. FBS.